Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a Zona 5. Gracias por acompañarnos como cada sábado a esta hora y nosotros complacidos de poder llegar a todos los hogares de la República Dominicana y del mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Como cada semana, una propuesta llena de historias que sabemos que van a ser del disfrute de todos ustedes. Historias con un marcado sentido humano, como siempre caracteriza a Zona 5. Gracias por estar con nosotros. Soy Laura Castellanos, bienvenidos a Zona 5. Hoy en Zona 5. El clamor de una familia necesitada en la que todos los integrantes padecen de una terrible enfermedad. No tenemos cómo seguir adelante. La Fundación Amanda Valeria, un centro que brinda asistencia a niños y bebés prematuros. Es el alimento de mi alma y es mi mejor terapia. Aterrados dicen sentirse empleados de un cementerio debido al supuesto fantasma de una niña que merodea por las instalaciones. Quejas de los ciudadanos por las nuevas tarifas en las licencias de conducir. Esto es increíble lo que está pasando, esto es un abuso. Eso fue una vaina así de repente, el cambio de categoría 3000. Y arrecia el problema de la inseguridad. Los delincuentes parecen andar a sus anchas bajo nuevas modalidades del crimen. Como la gente sale a robar sin que tenga el mínimo pudor. Hoy vamos a iniciar con una historia realmente dramática, la de una familia de Jaime en la cual tanto la pareja de padres como sus cuatro hijos sufren de falsemia. El más pequeño de los hermanos se encuentra actualmente hospitalizado y necesita una serie de estudios que la familia sencillamente no puede costear. A esto se suma que a inicios de este mismo año falleció una hermanita pequeña de este niño que actualmente todavía está ingresado, lo cual ha traído el temor a sus padres de que esa lamentable historia se pueda repetir. Vamos a ver a continuación los detalles con Fiordaliza Blanco. Pensativa y afligida, se observa a Nicauris Arias ante la pesada cruz que le ha tocado llevar junto a su familia. Hace siete años se enteró que ella y su esposo padecen de una enfermedad que han heredado cuatro de sus seis hijos. No lo sabía, no sabía que fuéramos farsémico él y yo. Nos dimos cuenta por los niños que se le hizo la electroforesis de hemoglobina y salimos los dos, ambos con un 50% de farsémico por lo que salieron dos niños por, eh, farsémicos puros. Con mi esposo tengo cuatro, tengo dos portadores y tenía dos puros. Eh, me queda uno homocigoto y la otra niña homocigota que falleció. El dolor y la agonía narra es aún más fuerte, tras luego de un año interna, haber perdido a su niña Brigini María de 10 años, el pasado 25 de enero, a causa de esta afección de la sangre de origen hereditario. Ella me empezó con un dolor de barriga y no era normal, tuve que llevarla al hospital. En el hospital llegó con la hemoglobina que hubo que transfundirla enseguida. Ellos hicieron todo en realidad, todos los médicos hicieron todo lo que podían hacer por la niña. Hicieron estudios acá, afuera, de todo para poder salvar a la niña. La niña se complicó, aparte de tener tanto tiempo ingresada, se perjudicó mucho, se dañaron todos sus órganos, no fue por los médicos, en realidad ella se complicó por su misma enfermedad de base. Esa niña que él tenía deseo de vivir, tenía deseo de vivir esa niña. Camina sintiéndose impotente, sus pasos denotan el cansancio de los últimos meses, cuando todavía no logra reponerse de esta irreparable partida, ha tenido que consagrarse al cuidado de su otro pequeño de seis años, Anilson Adrián. El niño tiene aproximadamente dos para tres meses ingresado. Que la tristeza de que la niña no está y el niño sufriendo tanto. Ha luchado demasiado, ha luchado mucho. Ha luchado mucho. Mira ella, desde que lo intentan, no se despega, su niño va nunca. A congojados cuentan Nicauri y su esposo Francisco Reyes, que estos meses han sido devastadores y difíciles tras ver a su hijo palidecer. Terrible, terrible. Aguanto porque tengo que hacerlo por él, pero es muy fuerte, demasiado duro. Perder una niña durante tanto tiempo luchando con ella, 
y ahora tener que enfrentarme prácticamente a lo mismo con el niño es completamente terrible, es muy fuerte. Dios es el único que le puede dar la fuerza para uno eh, sostenerse y mantenerse en pie, porque es algo difícil ya saber que tu niño no está ahí con un niño en la misma situación. El varoncito es muy alegre, muy, como un hombrecito habla, te habla como un hombrecito, te habla como un hombrecito. La cosa de eso, de gente grande, así hablando. Clemente Terrero, director del Hospital Infantil Dr. Robert Ricabral, explica que el infante tiene una condición especial que difiere de los otros pacientes falsémicos. Destaca que a este caso le han dado un especial seguimiento. Este niño tiene una situación distinta y es la presencia de una fiebre continua, eh, prolongada, eh, que no hemos podido hasta ahora determinar, saber cuál es la causa de esa fiebre. Se ha investigado por todos lados hasta donde nosotros hemos tenido la oportunidad, hasta donde ha llegado nuestro alcance. Mientras se ha mantenido aquí, ha recibido la atención que ha merecido para cada situación que ha, que ha presentado. A la delicada condición de salud del pequeño, Dicen sus padres, se suman los gastos para costear su padecimiento. Demasiados gastos, es estudio, porque al niño lo ven como siete departamentos del hospital especialista diferente. Ambos mandan casi diario a hacer analítica afuera, 10, 11, 10 mil pesos, 15 mil pesos. Mandaron a hacer una resonancia porque el niño está coagulando mucho la sangre. Hay que ver si no tiene coágulo en el cerebro para que no me vaya a hacer un derrame cerebral. Esa resonancia cuesta 40 mil pesos, que no hemos podido hacerlo. Hay que ponerle sangre, comprar tratamiento. Ahora mismo pidieron un tratamiento que es de alto costo, carísimo, por el síndrome del niño. Ellos me dijeron que se lo van a dar por 10 días, claro, ingresado. Si no mejora, seguir haciendo más estudios y en lo que llega la biopsia del niño. En medio de su agonía, a duras penas logran subsistir. Mi esposo solamente es motorista, él no tiene empleo y son gastos muy fuertes lo que tenemos tanto en el hospital como aquí en la casa. Ya en realidad no sabemos de qué vamos a hacer ni cómo es que vamos a poder seguir. Es algo difícil, algo difícil porque hay que andar, salir a josear el menudo para pa el sustento, para llevarle a ella, para que coma, llevarle el jugo, leche al niño. Y, y, y moverse, y pagar ese motor que es fiado. A veces salgo desde temprano y, y dan las 10, las 11 de la noche y yo estoy en la calle. Atados de pies y manos manifiestan sentirse ante la falta de recursos económicos. Por ello, apelan a la generosidad de quienes deseen solidarizarse y ayudarles a luchar por la vida de su angelito. Lo único que yo pido es la ayuda para mi niño que el que pueda ayudar a, a cooperar con, con su medicamento, con el tratamiento, porque son tratamientos costosos. Que el que pueda ayudarme con el niño, por favor que lo haga, porque es muy importante para que el niño pueda estar estable. Como toda madre, Nicauris Arias añoraba que sus hijos nacieran y se desarrollaran en buen estado de salud. En medio de estos amargos y afligidos momentos, se mantienen en oración y unidos como familia, esperanzados en que muy pronto su pequeño Anilson Adrián estará de regreso en su casa, ubicada en el sector Barsequillo de Jaina. Deseamos que sean muchos los que se sumen a esta noble y generosa causa que contribuirá con su recuperación. Puede hacerlo llamando al 829-387-8155. Hacemos un llamado a tantas personas solidarias que siempre se manifiestan cuando presentamos este tipo de historias. Se trata de un drama desgarrador el que está viviendo esta familia en medio de tantas precariedades y ojalá puedan recibir el apoyo que necesitan. De esta forma, señores, vamos a una primera pausa. No toquen su control porque al regreso... La Fundación Amanda Valerio, un centro que brinda asistencia a niños y bebés prematuros. 
y las quejas de los ciudadanos por las nuevas tarifas en licencias de conducir. Ya regresamos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. A continuación vamos a conocer más sobre la Fundación Amanda Valerio, una organización sin fines de lucro que desde hace más de ocho años viene trabajando con niños pequeños y con prematuros recién nacidos. La presidenta de esta organización, la abogada Juliet Félix, nos cuenta sobre lo que trabajan y cómo ofrecen apoyo a familias que tienen la situación de vivir y recibir a un pequeño que sufre algún tipo de condición o que sencillamente nace en medio de dificultades de salud. Rami Puerto Real nos cuenta. Nosotros, nuestra doctora que cada semana nos mantiene informado de los temas más importantes y actualizados del ámbito migratorio. Soy Judith Félix, tu abogada de migración. Mira qué pasa. Para ver al juez. Judith Félix es una reconocida abogada experta en asuntos migratorios. En el año 2014 sintió la ilusión de convertirse en madre por primera vez. Emocionada y con ansias, esperaba el nacimiento de su hija Amanda Valeria. Tras una complicación durante el desarrollo de su embarazo, tuvo que ser intervenida de emergencia meses antes de la fecha programada para el nacimiento de su primogénita. Mira, yo soy tu doctor, esta cesárea es difícil, pero con Dios delante vamos a salir de esta. Yo te prometo que yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos por sacarla las dos con bien. Con apenas 29 semanas de gestación, con un peso de dos libras y media y con algunas complicaciones de salud, nace la pequeña Amanda Valeria, quien lamentablemente no logró sobrevivir. Justo dura un mes de vida. Nace un 20 de agosto y fallece un 20 de septiembre. Solamente las madres que hemos pasado por el dolor de tener que enterrar un hijo o una hija, somos las que sabemos de verdad lo que se siente. Un dolor que ocho años después, Judith todavía describe como desgarrador. Asegura que se vio sumergida en la más profunda depresión, llegando inclusive a desear morir. Yo le pedí a Dios que me sacara del dolor o que me llevara con ella, porque era muy fuerte lo que yo sentía. Sin embargo, la asesora migratoria desconocía los planes de Dios, los que asegura les fueron revelados tras una experiencia que describe como sobrenatural. Me sueño con Amanda. Amanda me dice, mami, ya deja de llorar y vuelve a sonreír. Y yo le digo, Amanda, ¿pero cómo así? No, tú no puedes hablar, tú eres una bebé. Y me decía, sí, pero aquí se puede todo. Y con la manito diminuta que yo le agarraba mientras ella luchaba durante todo ese mes por su vida, me secaba las lágrimas porque yo me iba en lágrimas. Fue así como sin planificarlo, luego del profundo dolor que experimentó tras la muerte de su primogénita, Judith se convierte en un canal de bendición para muchos. Me paré de la cama, dije ya, tengo que salir adelante por mi hija. Cuenta que comenzó donando los costosos medicamentos que adquirió en el extranjero y aunque desafortunadamente no lograron salvar la vida de su hija, sí salvaron la vida de un niño que también nació prematuro justo el mismo día que Amanda murió. Fue todo tan, fue un mensaje tan claro del Señor que yo dije, wow, ese niño 
le llevo los medicamentos a la mamá, la mamá está arrodillada en la sala de UCI de, de neonatal y yo le paro y le digo, mira, aquí están los medicamentos que mi hija me paró para que tu hijo se salga. Tómalos. En ese momento decide crear la Fundación Amanda Valeria, una institución sin fines de lucro, a través de la cual lleva esperanza de vida, apoyo emocional y económico a las madres con niños prematuros y a aquellas que sufren el dolor de la pérdida de un hijo. Yo dije, mi hija tiene que seguir cumpliendo su objetivo. Ya yo entendí qué fue lo que pasó. Ella vino, cumplió con el objetivo se fue, pero a pesar de que se fue, yo tengo que seguir honrando su memoria. Un proceso similar al de Judith vivió la joven Jorgelis Alvarado, quien a las 31 semanas de gestación tuvo trillizos. Y ellos nacieron antes porque me dieron dolores y duraron ocho días en UCI por porque estaban fallitos de peso, tenían problemas respiratorios. Sus bebés milagrosamente lograron sobrevivir. Esta joven madre, quien vive en medio de múltiples carencias, recibió la visita y la ayuda de Judith. Es fuerte porque pues, yo estaba trabajando antes, o sea, yo trabajaba de aquí desde, la, desde mi casa, igual cosiendo y eso como mi hermano. Pero ahora es muy difícil porque yo les doy seno casi que todo el día. Le dije que estaba muy agradecida con ella por, por eh, haberme llamado, haber, eh, que yo le había o sea, explicado mi caso. Y también este, o sea, le agradezco mucho que ella me, me haya contactado. Pues. Ya son ocho años ininterrumpidos de una labor que desarrolla junto a un equipo de más de 30 voluntarios. Es un trabajo social e integral que incluye repartición de juguetes, canastillas a madres embarazadas, reparación de viviendas, así como donaciones de pañales desechables, medicamentos y alimentos. Escogemos 20 niños de la maternidad de Altagracia prematuros. Esos niños, los que logran salvarse de esos 20 que escogemos, pues le damos el seguimiento durante toda su vida. Ya tenemos ocho años. Útiles escolares cuando ya están en edad escolar. Que si los, las ropitas, que si la alimentación. Ver a esos niños, porque ayudamos tanto a los niños prematuros como a los niños ya de cinco años en adelante, los escasos recursos. Eh, ver a esos niños contentos en cada actividad que hacemos vale la pena. Como parte de sus labores, la institución fomenta entre las madres el emprendimiento en los negocios, además de que imparte charlas educativas. Sin embargo, los recursos económicos se agotan para Judith, quien no cuenta con una asignación económica del Estado, por lo que emplea de sus propios recursos y canaliza algunas ayudas a través de sus redes sociales. Lamentablemente, nosotros teníamos la ayuda del gobierno, eh, durante los últimos dos años, pues este año nos quitaron la ayuda del gobierno. Un golpe fuertísimo para nosotros, que aunque no era mucho, era un tanto significativo. Es una situación muy difícil, porque ella tiene que seguir con la fundación y ahora que le quitan el presupuesto, ¿cómo se hace? Que si se pudiera valorar y dar una ayuda de que ella pueda entrar en el presupuesto, sería lo excelente para poder seguir haciendo la obra. El apoyo de su familia y de sus allegados, como el caso de la doctora Lilian Cruz, son de vital importancia para que Judith continúe expandiendo este hermoso gesto humanitario en favor de los más necesitados. Fue un momento muy doloroso porque era una niña muy deseada. Judith Feli es una persona muy allegada a nuestra familia y nosotros estamos muy identificados con la situación por la que ella pasó y con la causa. Eh, insumo de leche, eh, ropa, pamper, de las cosas que no puedan llegar, siempre le damos la mano a amiga. Actualmente la Fundación Amanda Valeria apadrina unos 70 bebés que nacieron prematuros. Se trata de un legado que Judith Félix promete mantener vivo y más ahora que Dios le ha premiado con la bendición de otra pequeña, su hija Jimena, quien le sirve como apoyo emocional para seguir adelante. 
Sin dudas es un inspirador testimonio de vida en el que queda demostrado que de las mayores adversidades se puede sacar lo mejor. Judith Félix extiende la invitación a todos aquellos que deseen sumarse y aportar a esta obra. Favor comunicarse al teléfono 809-418-5281. Es el alimento de mi alma y es mi mejor terapia. Como yo digo, sacamos del dolor amor y lo llevamos a cada uno de esos niños prematuros. Esperemos que el trabajo de esta fundación pueda seguir multiplicándose y tocando más vidas que necesitan este tipo de soporte en nuestro país. Señores, vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. Quejas de los ciudadanos por las nuevas tarifas en las licencias de conducir. Y un supuesto fantasma de una niña que mantiene aterrados a los empleados de un cementerio. Ya volvemos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Zona 5. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, recientemente aplicó un aumento de tarifas a varios de sus servicios que incluyen la expedición de licencias, así como también su renovación y la expedición incluso de los carnet de aprendizajes. Esto ha traído una reacción inmediata de la población que no solamente encuentra que son servicios cuyo valor se encuentra actualmente a un nivel exagerado, sino que por demás los expertos entienden que pueden conducir a un aumento del mercado negro en torno a la expedición de este tipo de servicios. Vamos a ver a continuación la historia con Abraham Marmolejos. Un gran pesar ha causado en la sociedad dominicana el reciente aumento de las tarifas en algunos de los servicios que ofrece el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, el carnet de aprendizaje, la emisión de licencias en todas las categorías, la renovación, entre otros, han experimentado un incremento de hasta 900 pesos. Abraham Herrera, un joven aspirante a conductor, Cuenta que se sorprendió al saber el monto que debía pagar para el examen práctico, luego de comparar los montos anteriores. Yo pasé hoy aquí a Intran a pagar, a sacar mi licencia, después que yo hice el proceso anteriormente para sacar el carnet de aprendizaje, en el cual gasté 2.600 pesos y ahora vengo a buscar la licencia. Yo creía que eran 1.000 pesos, 1.800 pesos y resulta que me cobraron 2.500 pesos ahora. Más de 20 servicios de la institución fueron aumentados, entre ellos el impuesto del carnet de aprendizaje, que anteriormente costaba 2,000 pesos, ahora el costo es de 2,900 pesos. La expedición de la licencia de conducir categoría 2, de 1,900 pesos a 2,500 pesos, y la renovación de la misma, de 1,100 pesos a 1,900 pesos. Evidentemente que todo tipo de aumento, en cualquier servicio público, como son los servicios que ofrece el Intran, afecta la canasta, el coste de la canasta básica, en este caso los presupuestos familiares. 
La información se dio a conocer a través de los distintos medios de comunicación, cuando ya las tarifas estaban aplicadas sin previo aviso. Es un abuso. Primero no le avisan a la población que van a aumentar los impuestos y, y, y todo lo demás. Entonces le aumentaron al canal de aprendizaje 900 pesos de un tablazo, sin consultar con la persona, sin nada, sin darle un preaviso. La institución tampoco ha dado declaración oficial alguna para justificar el motivo de estos aumentos. El economista Antonio Siriaco Cruz entiende que esto debería reflejarse en los servicios ofrecidos por el Intran. Siempre que hay incrementos en algún tipo de servicios básicos, tienen que ser explicados a la población con antelación para qué se van a utilizar esos recursos. Me imagino que el Intran tiene que mejorar eh, las... Eh, los servicios posteriores tienen que mejorar para qué se va a utilizar, se van a utilizar esos, esos recursos. Eso tiene que tener una traducción en, básicamente en el usuario. Otro afectado es el joven Humberto González, quien narra el desagradable momento que vivió al enterarse de las nuevas tarifas. Cuando fue a pagar el servicio, solo contaba con el presupuesto justo del que tenía conocimiento, por lo que no pudo realizar el proceso completo. Y cuando vine a comprar el impuesto y el carnet de aprendizaje eh, y el papel de una conducta, no me pude comprar el impuesto porque estaba demasiado caro, el, demasiado caro el impuesto. Y no me cansó el dinero para comprar el, el papel de buena conducta. Los ciudadanos consultados también alegan que los simuladores de conducir para el examen práctico instalados recientemente por el Intran son un completo desastre debido a su complejidad por lo que la gran mayoría debe repetir y pagar otra vez el impuesto de dicho examen. Pusieron un simulador ahí adentro que todo el mundo se está quemando. La gente no anda en simulador, la gente anda en carro, ¿eh? en vehículo. La mayoría de los que vienen a tomar su práctica, que se están quemando, que lo queman, que esto y que lo otro, que está muy difícil el proceso. En reiteradas ocasiones, el equipo de producción de Zona 5 intentó comunicarse con los incumbentes del Intran para obtener información de los simuladores y en esta ocasión para que justifiquen el aumento de los servicios, pero nunca fue posible contactarlos y que se dieran la entrevista. Todo eso fácilmente se puede traducir en un incremento en el precio del transporte eh, de manera más allá de lo establecido porque hay una tarifa adicional que eh, se le va a cobrar en este caso a que va a renovar una licencia. Entonces eso se lo transmite al usuario final. El experto en economía Antonio Siriaco Cruz también sugiere que el momento actual no es el indicado para realizar este tipo de reajustes, debido a que en los últimos meses se han reflejado aumentos en varios productos. Yo creo que se debió esperar otro momento, un momento donde quizás... Eh, en sentido general, la gente sienta que los precios estén estabilizándose, estén bajando y pienso que se debió esperar el próximo año para hacer este tipo de rajuste. Y los ciudadanos de a pie continúan exarcebados, manifestando su rechazo a la nueva medida del Intran. Eso fue una vaina así de repente, el cambio de categoría 3000, cambio de categoría 3000, papel de buena conducta 600. Y una multa que yo tenía por cinturón, 1.600. ¿Cómo lo ve? Aumentar las tarifas de los servicios que ofrecen las instituciones del Estado evidentemente no aportan a aliviar la carga económica con la que tienen que lidiar los dominicanos, ya que la población aún no se ha recuperado de los efectos negativos generados por la pandemia del coronavirus. ¿Cuál es el motivo de manejar de manera tan discreta estos incrementos? ¿En qué se invertirán esos recursos adicionales? ¿Por qué los incumbentes del Intran aún no se han pronunciado al respecto? La sociedad dominicana aún queda a la espera de respuestas. Y desde Zona 5 se dará seguimiento a estas denuncias que tanto irritan a la ciudadanía. De esa forma vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. La historia del supuesto fantasma de una niña que mantiene aterrados a los empleados de un cementerio. Y arrecia el problema de la inseguridad en el país. Los delincuentes parecen andar a sus anchas bajo nuevas modalidades del crimen. 
Ya regresamos con Zona 5. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros, estamos listos para pasar a nuestra zona internacional y hoy vamos a ver la historia de empleados de un cementerio de Bogotá en Colombia, quienes aseguran que ese campo santo está siendo visitado por el fantasma de una niña. Presentan como evidencia fotografías y videos en las cuales ellos aseguran que resulta evidente esta presencia sobrenatural. Lo vemos en nuestra zona internacional. En este viejo cementerio de Bogotá, de tiempos de la colonia, fue donde apareció el supuesto espíritu. Pasada las medianoche, la misteriosa silueta se escurre lentamente entre los mausoleos. Rafael Toribio, un reconocido cazafantasma, fue quien publicó el video. Desde mi punto de vista se aprecia a una niña caminando a altas horas de la noche entre los pasillos de, del cementerio. Isabel trabaja como jardinera en el Panteón desde hace 32 años y tiene miedo. Para nosotros que es un espanto malo porque pues la gente viene, invoca las almas eh, y lo que sale no es bueno, son espíritus malos. Los trabajadores del cementerio dicen que podría ser Elvira o Victoria Bodmer, una de las hijas de un relojero suizo de 4 y 7 años, quienes murieron en extrañas circunstancias. ¿Qué más? Primero murió una, después murió la otra. Murieron ahogadas. Lo cierto es que para las hermanitas hicieron este mausoleo y les atribuyen milagros. Señoras que no podían de pronto eh, procrear o algo, entonces le pedían y sí, les llegaban sus bebés. Los creyentes de los espíritus de las Bodmer ponen chocolates y paleta en la boca de las estatuas. De pronto a alguien se le ocurrió que como era niña le llevaban golosinas dulces, entonces le dejaban ahí. El cazafantasma que publicó el video dice que lo que más le impacta es que la silueta se ve claramente a pesar de la luz del celular con la que fue grabado. Quienes trabajan en el cementerio harán una misa por el descanso eterno. Y de esta forma, señores, vamos a una última pausa. Al regreso tenemos nuestra zona especial. Arrecia el problema de la inseguridad en el país. Los delincuentes parecen andar a sus anchas bajo nuevas modalidades del crimen. Ya volvemos.
regreso, listos para pasar con nuestra zona especial. Gracias por seguir con nosotros. Estaremos analizando a continuación la situación del incremento de la delincuencia en República Dominicana, nuevas modalidades de crimen que se encuentran azotando a los dominicanos, quienes se quejan y manifiestan sentirse cada vez más inseguros en las calles de nuestro país. El mismo presidente de la República ha tenido que referirse al tema y asegura que se están buscando soluciones. Mientras tanto, sigue resultando dramático el caso incluso de modalidades como bandas motorizadas que se dedican a asaltos, así como también un incremento significativo de casos que siguen preocupando a la población. Olinda Payano analiza el tema y nos cuenta más sobre la situación que se vive en nuestro país con el flagelo de la violencia. Se trasladan en motocicletas con armas de fuego, llegan de sorpresa a los establecimientos, intersectan a las personas en las calles sin importar la hora del día, logran escabullirse por cualquier lugar y a punto de pistola despojan a los ciudadanos de sus pertenencias. En las redes sociales se difunden diversas escenas que son captadas por cámaras de vigilancia, en las que algunos califican como la nueva ola delictiva. Muchos han perdido la vida, como fue el caso del primer teniente de la Armada Matías Santos Martínez, quien además laboraba como mensajero en una empresa privada. El suceso ocurrió en la avenida Núñez de Cáceres, a plena luz del día. La realidad es que en los últimos días eh, hemos visto en la República Dominicana cómo hay nuevas modalidades de robo, cómo la gente sale a robar y cómo atraca sin que tenga el mínimo pudor o el mínimo recato para no ser visto en una cámara. Saliendo del puente Juan Bosch, ahí vamos a grabar los titulares y pausas que siempre se hacen para el noticiero. Entonces, siempre nos paramos ahí en una zona, una área verde que hay, que siempre está iluminada, pero ese día, no sé qué pasó, estaba totalmente oscuro. Nosotros lo que hicimos fue cuando yo vi que estaba totalmente oscuro, yo le dije al chofer, no, eso está, está muy oscuro, no nos vamos a parar ahí. La periodista Ana Mañón narra el momento en el que fue víctima de un intento de asalto junto al reportero gráfico Damián Aquino y el resto del equipo de trabajo. El camarógrafo se desmontó y, y chequeó también la zona y luego él abordó el vehículo, inmediatamente él abordó el vehículo. Yo hago así y miro porque estaba entretenida redactando y veo a esta persona que tiene una arma en sus manos y él está así como mirando, como ubicando, ¿verdad? Cuando él ve que, cuando él notó que yo lo vi, él se acerca con el arma y, no, y me apunta. Relatan el momento de pánico en que su vida corría peligro mientras un asaltante les apuntaba a la cabeza. Yo pensaba mucho en mi compañera que era la que tenía la pistola en la cabeza, lo separaba el cristal del vehículo. Entonces todo fue como muy de repente. Eh, entonces al yo reaccionar al momento como así, como frisado, tranquilo, el trabajo ha venido de al día siguiente para acá. Aseguran que fue un milagro salir ilesos de lo que era un inminente asalto. Como parte de la prensa, cada día tienen que difundir este tipo de noticias. Nosotros que, como tú dices, eh, tenemos que todos los días salir y nos toca la mayoría de los casos son atracos, asaltos, muertes. Justamente ayer estábamos cubriendo el velorio del, del primer teniente que, que eh, murió ahí en la avenida Núñez de Cáceres, eh, producto de un asalto, y iba con un compañero. O sea, está muy fuerte, yo entiendo como que las autoridades están un poco flojas. No oh, me he cansado de darle mente a eso, de cómo solamente la poderosa mano de Dios nos permitió salir ileso de ahí. Otros no ven esa oportunidad que nosotros hemos tenido de vivirlo y contarlo. Eso pasó tan rápido, pero esa persona tenía tiempo hasta de si él quería romper el cristal o dispararnos. Pero gracias a Dios no pasó eso. El auto arrancó y pudimos pues salir airosos de eso. Explica Josefina Reynoso, experta en seguridad, que el auge de la delincuencia y criminalidad que azotan a la población tienen distintas causas. Sí, ha aumentado la delincuencia en la República Dominicana, es un muy preocupante. 
eh, hay muchos factores que están generando lo que es la violencia, la criminalidad y la delincuencia en nuestro país y nos preocupa porque no sabemos exactamente cuál es la estrategia que tiene el gobierno central eh, para reducir lo que es la delincuencia y el incremento de esta. Afirma que se necesitan medidas más severas debido a que el último plan de seguridad en el que uno de los principales factores era la recolección de armas de fuego no ha sido efectivo para reducir la delincuencia que va en incremento. Igualmente también veo cómo, por ejemplo, hablamos de una eh, modificación de la ley de la Policía Nacional, de una reestructuración de la Policía Nacional, haciéndonos eh, eco de que quizás la policía sea el factor que está generando y no es así. O sea, el, la policía realmente, la policía dominicana, es una de las mejores policías de la América Latina, ya que resuelve los casos cuando, eh, cuando por ejemplo, llegó, llegan a ellos. Además, señalan la falta de empleo y oportunidades como parte de las causas. Muchas personas han perdido sus, sus empleos y su trabajo, a pesar de que se han dicho que se han generado nuevos empleos. Sin embargo, la realidad es que muchas personas están en esos momentos desempleadas. Es evidente que la República Dominicana ha tenido crecimiento económico, pero ha tenido mala distribución de riqueza. Y los servicios básicos en los sectores marginales y de pobreza eh, siguen y continúan siendo muy precarios. Para el psiquiatra José Miguel Gómez, estas nuevas formas de atraco se trata de un crimen organizado, fruto de la evolución de la sociedad. Es un nuevo aprendizaje social. En la medida en que los países eh, se van organizando, la economía va creciendo, se tiene más acceso a tecnología y hay mayor movilidad y entrada eh, de personas al país, entonces tú te encuentras lo que es un aumento del crimen organizado. El especialista identifica los diversos traumas que genera en la ciudadanía este tipo de situaciones violentas. Una paranoia social, un miedo social, la gente se siente insegura, la gente se está deshumanizando, ya nadie quiere ser solidario con... Eh, la persona que tiene un problema de salud en la calle, con el que se le dañó el carro, con el que tiene una dificultad, con el que está pidiendo auxilio por algo. En ese sentido, quienes han sido víctimas reconocen este tipo de sentimientos. Pero luego de tú vivirlo, la cantidad de cosas que te pasan por la cabeza, que pudo haber pasado en ese momento y que no pasó, es frustrante. Y gracias a Dios aquí estamos vivos y para contar. Fue algo fuerte, de verdad, y traumático. Ese día yo no dormí y, bueno, trato de superarlo. Y cada día, bueno, salgo adelante, me encomiendo a Dios para que nos proteja, porque lamentablemente cualquier persona es blanco, incluso nosotros que trabajamos la prensa y que usualmente creemos que nos respetan o no. Porque, o sea, nosotros nos tiramos en todos los barrios y cuando las personas nos ven, nos reciben con los brazos abiertos porque nosotros somos la voz de aquellos que tienen voz. Tras varios planes para contrarrestar la delincuencia, no parecen dar resultados. Recientemente, el director de la Policía Nacional, Edward González, dijo que esta se redujo un 24% y el presidente, Luis Abinader, ha calificado como grave la situación. Lo cierto es que la población no percibe que haya tenido una disminución. Lo que existe es una realidad, que las personas están siendo violentadas y se están siendo asaltadas en la calle. Los números pueden decir una cosa, pero la realidad que vive la ciudadanía y la percepción que tiene es otra. Tú no me puedes decir a mí que ha bajado un 24% la ola de atraso y de asalto cuando todos los días vemos en las noticias y a nosotros nos toca como reporteros dar esa información de que una persona fue asaltada o de que una persona murió a mano de un desaprensivo para quitarle su pertenencia. Se hace urgente un plan concreto y efectivo 
con el cual se pueda poner fin a esta ola de atracos y asaltos que tanto daño le han hecho a la sociedad dominicana y que la ciudadanía se sienta segura de que no serán despojados de sus pertenencias en cualquier lugar. Realmente preocupante el escenario y se necesitan respuestas más contundentes de parte de las autoridades que permitan controlar esta situación. Si bien es natural que con posterioridad a la pandemia y al cierre económico que ha empeorado la situación económica en muchos sectores de nuestro país, eh, se esperaba de alguna manera, la respuesta de las autoridades tiene que ser mayor, ya que es realmente un acoso el que se siente en muchos sectores y la percepción de inseguridad de parte de los ciudadanos sencillamente está a unos niveles extremadamente preocupantes. De esta forma, señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias a todos por la sintonía. En pantalla nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Hasta aquí la entrega. Gracias por haber acompañado a nuestro equipo. Como siempre, muy agradecidos por la sintonía y los dejamos con la invitación para que estén con nosotros el próximo sábado. Soy Laura Castellanos. Esto fue Zona 5. Zona 5. Investigación y sentido humano. Es de Telemicro.